，你们生孩子的闹。我告诉你们，我儿媳妇已经怀孕八个月了，我们家可是三代单传。你们要是伤着了她，我跟你们拼命。妈，我是锦英。姐，哎，简君，阿君、嗯，我姐。叫芬芳，是您的亲外孙女儿。芬芳，你不是说一直特别想外婆吗？这就是外婆，快叫外婆。外婆好。你还有脸回来呀、啊？你不是有能耐吗？你不是喜欢自作主张吗？你不是发誓永远不会成家了吗？你八年了，你全无音信，你把你爸活活的气死了，你倒回来了呀你！你回来干什么呀你？你现在这个样子，你还好意思回来啊？你还有脸回来啊？你，妈，妈，真的就是我错了，是我错了，我错了。你别叫我妈，我没有你这个女儿，你给我滚出去！你怎么跟外婆说话？听到没有？他就是我。还有你，我不是你外婆，我没有你这个外甥女。妈，妈，妈，妈，你听我说呀、啊，妈他们怎么不说话呀？我怎么知道？那你去问问呀。这怎么问呀？快去！这不好张嘴。
都通知不到你啊。现在可好，你带着个孩子，突然间就回来了，连个招呼都不打呀，回来就往这儿一站，连句话都没有。你总得让我们全家知道个前因后果吧，姐，你是不是？跟你那个乡下男人，荣火丁，日子过得不好啊？那个男的动手打你了，姐，我的意思呢，你回来一趟不容易，上海这几年变化挺大的，我带你和孩子在上海多转几天，等你气消了，我陪你们回去。对呀，哎，姐姐，他以为我们上海没人了是吧？不行的话，咱弄到法院跟他离婚，咱不怕他啊，是不是啊，江建军？嗯、妈，这些年我过的什么日子？我没有脸跟你说，也没有什么好抱怨的，都是我自找的，我活该。妈，我这次回来就为了一件事儿，你让我跟芬芳留在上海吧。涂长臣，我们待不下去了。建军，你过来一下。啊，阿军，怎么了？你这个窝囊废骗子！我，你们家当初娶我的时候怎么说的？说一过门就有新工房，新工房呢？我嫁过来六年了，新工房看不见影子，我忍了；跟婆婆隔着这条布帘睡觉，我也忍了。现在莫名其妙要住进来两口人，你就是不想让我过安稳日子是吧？好，我现在马上要生孩子了。你要给我弄出点事情来啊！不是，行行行，我看这次啊也不用麻烦了，我自己去医院把孩子拿掉算了，省得你们来折腾我。你少说两句吧！我凭什么少说两句啊？妈，就算是我求求你。小香茅兰，来城里害怕吧？我告诉你啊，城里坏人可多了。林月，林月，哦，来了。哎，爸，林你把这包子啊，给外面那小姑娘拿过去。凭什么给他吃啊？你小点声，别让他妈听见。你看啊，人外面那小姑娘一个人在外面坐好久了，肯定是没吃饭。你把这给人送过去，关心关心人家啊。香巴佬，我看他就讨厌。去，林月同学，你还想不想要那个飞机模型了？小马老，饿了吧？看，这什么？大包子，肉馅儿的。
真香啊！这样吧，你学上狗叫，学上狗叫，我就把这包子给你。我听大人说啊，这乡下小孩都会学狗叫，学的好着呢。学一个，我我，还真叫了哎！哎哎哎，大点声，大点声，再叫一次，我把这俩包子全给你吃啊！哎，叫叫叫叫！吃包子，来给你啊！你姐在跟你妈演苦肉计，你看不出来？我警告你啊，江建军，你要是敢把他们娘俩留下，我现在就去医院把孩子做了，省得你们俩折腾我。少说两句，我凭什么少说啊？妈，您别为难。弟妹好不容易有了，是一定要生下来的，不能因为我断了江家的香火。我呢，我明天就去买张火车票，回土场镇。妈，看在芬芳的身上，也流着您的骨血。您必须答应我一件事儿，就让芬芳留在上海，留在您的身边。包子香吧？哎，小香梅老，你吃过大白兔奶糖吗？我告诉你，大白兔奶糖又香又甜。这就是大白兔奶糖，想吃吗？你学狗爬，学狗爬我就给你吃。哎，你说你刚才都学了狗叫了，再爬一个，爬一个就给你吃啊。哎，来来来，爬过来，爬过来，爬过来就给你吃啊！快快快快快快快！爬吃木头，来，给你糖，来吃吧。嗯。你为什么给我吃肥皂？乡巴佬，吃肥皂。
，我姐怎么样了？我进去看一眼。进了，您别着急啊。哎，妈，刚才在家里您一句话都不说，您什么意思呀？您总得有个态度吧？是留，还是不留啊？当然得留啊！你是我儿子，她是我女儿，她可是你亲姐啊。但凡她要有一点办法，她也不会来求我了。他真是走投无路了，你说我不留他，谁留他呀？你让他上哪儿去啊？妈，您这一句话好说，可是怎么留呀？家里的实际情况您是知道的呀。你媳妇净算你们那点小账了，一点都不为你姐着想。你想想，这些年她在外面受了多少罪，吃了多少苦啊？儿子，她手心手背都是肉啊。少说两句，哎呦，少说什么呀？他就是活该。这小姑娘乖乖的，没招你没惹你，你干嘛欺负人家？我告诉你啊，你这个臭门不改，你还得挨揍。你给我闭嘴！是你让你儿子给人家送包子的，是你的儿子被人家打嘞。走，妈，你走。哎，张老师。我刚才看那个小姑娘的妈妈好像病得很厉害啊，不会是有什么生命危险吧？你少管闲事儿。我要找我妈。哎呀，我都给你说了多少遍了啊！你妈住院了，你看我现在大的肚子，我也不方便。一会儿你舅舅就回来带你去医院看她，你怎么就跟聋子似的听不进去呢？我要找我妈。烦死了！你烦死了！你看我现在大的肚子，哎，你听听，不方便，又打起来了。李新明，你干什么你、啊？你说你们来上海来干嘛来了？除了添乱，你们还能干点别的吗？要找你自己去找好了。我警告你啊，你也看出来了，对门那家不是好惹的。要是招惹他们，以后有我们的苦日子呢。要说改毛病，你先改改你的臭毛病。我求求你了，以后千万别管人家的闲事儿。他们好像吵得很凶的，林心梅老师，你把我的话当耳旁风啊？最高指示，最高指示。你干什么呀？你发疯了呀？我要找我妈，你把门给我打开。有本事啊，你就自己开好了。你在这头，你信不信我打你啊？放我出去！我要找我妈。你说什么呀？你说什么呀？我告诉过你了，我要找我妈。好，好，好，你有本事啊！你自己开门，你出去好了，我才不拦着你呢。你个小乡巴佬，你连门都打不开，你出去啊！你出去啊！受了累了，我就要回来
就给你们添麻烦。快别说傻话了啊，好好养病。姐，医生说啊，你就是累的，在医院住些日子就好了。就是，别瞎想啊。哎知道自己得的是什么病，你们不用安慰我。我在屠城镇就查出自己得的是白血病，没救了。我这次在回来的路上，就怕自己会出事，所以，我把咱们家的地址都放到芬芳的口袋里了，让他一遍一遍的背下来。我还告诉他。我出了什么事？让他一定要找到行人里，找到外婆，还有舅舅。妈，你还有建军。现在就是分发唯一的活路了，金英啊，你说你离开上海的时候还是活蹦乱跳的，怎么现在成了这个样子啊？你可一定要跟老天爷拼一拼，争口气啊！你要活下去啊！芬芳还小，还要靠你养大啊！妈，我这次恐怕是撑不下去了。妈，芬芳她是个好孩子，她特别听话，特别懂事。你一定要帮我把她带大了，给她一口饭吃。我知道，家里面困难，你就把我的旧衣服改一改，给他做几件衣服，能省就省吧。你要相信我，芬芳她长大，一定会孝敬你，报答你的，建英。你别说了，你这么说，妈难受啊！啊，别胡思乱想了，你一定要好好养病，知道吗？妈，姐，你看，都病成这样了，要不我给土产镇打个长途电话？把荣火丁叫到上海来。我不必了，我下辈子也不想再见到他了好了，你别再折腾了，我求求你了，行不行？阿菊，是我，吴阿姨，你们家建军来电话了，说他姐快不行了，叫你赶紧带小姑娘去医院见他最后一面，抓紧了啊，快点！哦，哎，是小沙巴郎，沙巴郎，快起来，哎，快起来，赶紧去医院，快起来，我们去医院。
你快帮帮我呀！什么呀你呀、啊？林老师啊，出事儿了，出大事儿了！有有话好好说，好好说，好好说。啊啊，不好意思啊，林老师，真的出事儿了。那个乡巴佬啊，小荣芬荣芬芳，他跑掉了。跑了？啊！刚才医院来电话说，他妈妈在医院快不行了，想见他最后一面。哎呀，你说这要是找不着他，他们娘俩就见不上最后一面。我怎么跟我们家建军交代呀、啊？他几点钟跑的？哎呦，林老师啊，你动动脑子想想好不好啊？我要是知道他几点跑的，他还跑得了吗？那他他会不会是去医院找他妈妈去了？那是肯定的啦。哎呀，可他哪里知道他妈妈住哪个医院呀、啊？哎呀，林老师啊，那个小乡巴佬，他一跑出弄堂，肯定就丢掉了。哎呀，我话还没讲完呢。林老师，啊，你一定要把人给我找到啊！去哪儿了？他怎么还没来？爹，芬芳在路上呢，这会儿有点堵。别着急啊，马上就到了。芬芳，芬芳，哎呦，你怎么在这儿呢？我我我找妈妈。哎呦，大人都急死了你你女儿，建英，这辈子可能就这样了。老天爷已经惩罚我了，芬芳，就麻烦你了，你带我照顾好他，教育好他。千万别像我这样，你放心啊，妈一定会照顾好他的。妈知道你累了，累了，你就睡一会儿。我不敢睡，我怕万一我睡着了，就见不到芬芳了。你给我唱首歌吧，我最爱听你唱歌了。我听着你的歌，肯定不会睡着的
多年了，还飘着那雨风，泥土的味道。岁月是烈日，暴晒出我们青春的芬芳。岁月抓不住，那时我们不够强壮。多年了，仍记得你发如荒草的模样。岁月是狂野，袒护着我们年轮的疯长。岁月留不下，那时我们不够坚强。是你吗？你妈。前去，我愿意陪你。都怪叔叔，叔叔要是跑得快点，你就能见到妈妈了。
法，妈妈是去了一个很远很远的地方，那儿很美，很美，你不用为妈妈担心。之所以没带你去，是因为那个地方不让小孩子去的。但是你妈妈走的时候，嗯，跟我交代过了，呃，让我转告你，嗯，让你听，嗯，外婆的话，听舅舅舅妈的话，呃，让你做个好孩子，乖孩子。如果你乖，嗯，妈妈就会回来看你的。但是如果你要不乖的话，那妈妈一生气，可可能就不不来了。所以，芬芳，咱们一定要做一个好孩子，乖孩子，长大了像你妈妈一样，做个好人。发什么呆啊！一天到晚的看照片，那照片能当饭吃啊？想吃什么就加什么呀，你看见我就躲，你看见我就躲，我又不是老虎，能吃了你啊？我有说过不让你吃菜吗？你诚心跟我过不去是不是？你把我当成什么人了？哦，你想让我背黑锅是不是？让全弄堂的人都说我只让你干活，不给你饭吃啊？你还愣着干什么？快吃啊！上午的事情还记得吧？嗯，记得舅妈。吃完饭以后擦桌子，擦完桌子以后刷碗，刷完碗以后扫地。还有呢？嗯，嗯嗯，还有洗完床单以后把它让出去。芬芳啊。不是舅妈虐待你，你看舅妈现在大的肚子也不方便哈。你现在干的活不是帮舅妈干的，你是帮你的小弟弟干的活，知道吧？我知道了，舅妈，我愿意干。快吃吧。死了，都一晚上了，跟闹老鼠似的，还让不让人睡？嗯，嗯，嗯，怎么了，阿菊？我倒
呼了，吵醒你了。你自己听听，你听听。嗯，听什么？那耳朵聋了呀。这小孩子睡觉磨牙吗？你将就将就，睡着睡着。将就，怎么将就啊？张将军，我告诉你，自从这个小扫帚星到了我们家，他天天晚上磨牙，我就没有睡过一个安稳觉。哼，我睡不好不要紧啊，你儿子要是有个什么三长两短。我说你的嘴巴是什么做的呀？我话到了你的嘴里，怎么变得那么难听啊？别发神经了！我发神经，我看你才有神经病，你们全家都有神经病。你小点声啊，别把妈吵醒了。吵醒怎么了？不让我睡，不让我儿子睡，那大家都别睡好了。张建军，我问你，你还想不想要这个儿子来？哎呀，冯大菊，你不要让他儿子吓唬我，我不吃这一套了。哎呀，省点力气吧。妈，你不要理他，你睡你的。妈，疼，疼，真的假的？哟，这是要生了呀！啊，赶快，赶快，建军，赶快去找辆车送医院。好，陈建军，你这个猪头三，这孩子都快要生了。我马上去找车啊！哎呦，你快一点，爷爷，你想让我们孩子生家？哦，我去找车，马上就来了啊！别着急，来来来，先坐坐。咱们马上上医院啊！来来，记得带钱哦。知道。啊，仙儿，哎呀，我穿衣服啊，你小心点。哎妈，你快点啊！哎，芬芳啊，你别害怕，舅妈要生孩子了。我们得陪他上医院，你自己在家乖乖的待着，那也别去了，好好看好家。小心小心小心！来了来了，进去了，哎，快来快进去！好，来小心小心小心啊！你不知道我车里这点东西，你想颠死我呀？啊，好，行行，哎，芬芳，芬芳，来了来了，什么事啊，舅舅？快帮你舅妈拿条毛毯下来啊，还有枕头，快点快点啊！好好好，哎，阿军等一下啊，马上就来了啊！哎呀，我等不了了，疼死了，快走！啊，先上先上来，你先上，哎，腿腿。小心点，小心点！哎，疼死我！哎呦，阿菊啊，你小心点，阿菊啊，你忍忍，忍忍啊！别把街坊邻居都吵醒了啊！你上一个试试啊！来，坐好，坐好，坐好。芬芳，别等了，我不行，你别等。好好走，走吧，好好走，走，我不等了，走走走。舅舅往那边去了。你干什么呀？我听见外面好像有声音。哎，听什么听？这门刚刚安静下来，你又折腾什么呀？真的是有动静啊！行了行了，神经兮兮的，半夜三更的，贼都没有你这样的精神头。快睡吧
，我明天第一堂课嘛。哎，你还真是提醒我了，不是真是有贼啊！林信明。醒醒醒醒！你怎么去这儿了？醒醒！阿姨，阿姨，开门啊！没人。啊？家里没人。怎么回事啊，芬芳？生小孩了，外婆和舅舅送他去医院。我下楼给他们送毯子。我回来的时候，门就关上了，我进不去了。啊，那肯定是风刮的呀！哎呦，哎呦，哎呦，那什么坏了吧？什么是扫帚星啊？你怎么想起来问这个问题呢？舅妈说我是扫帚星，我想知道扫帚星是什么意思。哈哈，呃，是是是这样的啊，这个扫帚星啊，就是说你用扫帚扫地扫的特别干净，就就说明你是一个讲卫生的好孩子。<笑>胡说八道！我还头一回听说扫帚星还有这样的解释。去去去，睡觉，咱们哪推你们？去。扫帚星就是爱干净。去睡觉。芬小脚暖和了吧？一会儿，阿姨带你睡觉，好不好？哎、阿菊生了吧？啊，没有啊。哎，芬芳在我这很好，你就放心好了。哎，等一下啊，等一下啊，哎。芬芳，芬芳，外婆，林叔叔说就让我在他们家吃饭了。对呀、啊，林叔叔还把林超哥哥的裤子给我穿了呢。你就放心好了。林超、林月，床收拾好了吗？吃早饭了。叔叔说过不会有事情的。你看。现在电话打过了，你放心了吧？啊，电话打完了。啊，你看阿姨给你做什么好吃的？哎呦，荷包蛋！哎呦，好好好，荷包蛋，荷包蛋。哎，你们两个快点！哎呦妈，你多长时间没给我做过荷包蛋了？没有家教，这是给你吃的吗？这是给芬芳吃的，芬芳吃啊。哎，吃啊，芬芳。林月，芬芳，你就吃吧，这是我妈特意给你做的。吃吧，啊，吃，吃吧。芬芳，想不想上学啊？你看啊，啊，你就比林月小几个月。也到了上学的年龄了，到时候你就不用管我叫林叔叔了，嗯，就叫我林老师
，学校有好多小朋友可以跟你一块玩儿，啊，你还可以学唱歌、学跳舞、学画画，你说好不好？叔叔，我妈妈跟我说，她带我来上海就是为了让我到上海读书的。那你是答应啦？谢谢叔叔。哎，那这样，呃，我回头啊就跟你外婆说啊，新学年一开学你就到我学校来，就在我的班上，啊。只要你认真努力啊，你肯定能超过林月的。我早就看出来了，你是这个读书的好材料。林新明，到，你过来一下，我有话跟你说。好。哎呀，吃吃啊！什么事啊，张老师？你有多事是吧？芬芳这孩子在上海是没有户口的，你不知道啊？我知道的。你知道，没有户口在上海是读不了书的。哎，张老师啊，我是这么认为的啊，这个有没有户口，这个小孩子都要读书的。其实我已经跟安校长说过了，人家安校长心眼可好了，马上就答应了。他说啊，先在我这个班上当旁听生，等户口转过来呢，再转成正式生。林新明啊。你让我怎么说你好？你有时间好好管你两个儿子，少管人家的闲事儿。是是，这个儿子咱们要管的啊。吃你的包子！看我干什么呀？吃荷包蛋呀！荷包蛋多好吃啊！吃。但是昨天晚上，你不也说那个芬芳挺可怜的吗？咱能帮就帮一把啊！以后啊，你少自作主张。是。好的，来。哎呦，就是这个书包，你看看，外婆做的有点土吧？外婆不土，这个也很漂亮，是吧？哎呀，从今天起啊，我们芬芳就是正式的城里学生了。今天是小学生，过几年啊就是中学生，哎，然后啊咱们再读成个大学生。哎呦，外婆哎，帮帮忙好不好啦？他能上个小学就不错了。还大学，就他那个脑子，啊，要是能考上大学，我们全乡人里所有的人都能拿大学文凭了。一天天就忙下三花四的啊，咱们好好读，以后肯定能读成个大学生。穿新衣服了，真漂亮哎！林老师啊，我们芬芳能上学，多亏了你哦。你看，我真不知道怎么谢你才好。谢什么呀？大家都是邻居啊。不过我跟你说的，他这户口的事儿啊，还是要早一点落实啊，不能总让他当这个旁听生啊。哎，再说了，咱们国家是有这个义务教育的，你你要是呃转成正式生啊，就不用交学费了。哦，是吗？哟，那谢谢你，谢谢你，我知道了。我一定抓紧办，一定抓紧。那时候不早了，我们走了。好的，好的，走了啊，芬芳。哎，走吧。外婆再见。哎，走。林老师，快点吧，迟到了。芬芳，慢点跑，小心点，小心点啊！别伤了，给我在飞机上蒙古了吗？芬芳，要听话，要乖啊。
同学们好。老师好。坐下。同学们，今天是新学期的第一天，新学期要有个新气象，希望同学们继续努力，好好学习，为实现我们祖国的四个现代化而努力奋斗。记住了吗？这个学期啊，啊，我们班上来了一个新同学，荣芬芳同学，请起立。荣芬芳同学啊，是从很远很远的地方来到上海的，来到我们这个班，我们希望大家呢能多关心他，多帮助他，共同努力，共同进步，好不好？好。那我们就用热烈的掌声。来，欢迎新同学，荣芬芳同学，你给大家做个自我介绍吧。想说什么就说什么，比方说你喜欢什么。荣芬芳同学，你就随便说说，你都喜欢什么呀？妈妈，都多大了还喜欢妈妈？干脆回去吃奶得了。荣芬芳同学回答的很正确，妈妈是最伟大的人，是最可敬的人。同学们还记得我们是怎么形容自己的祖国的？母亲。祖国是我们的母亲，所以我们每个人都要热爱自己的母亲，热爱自己的祖国。记住了吗？记住了。啊，这个新同学来了，同学们是不是得表示表示啊？对。李老师跟你们想到一块儿去了。我这准备了个小礼物，送给荣芬芳同学，一个新书包。荣芬芳同学，希望你好好学习，天天向上是啊,啊，我听孩子回来说，你又送了他一件新书包啊！哎呦，真是谢谢你啊，谢谢你！哎，不用谢，这也不是我送的，啊，是这个全班同学的意思。我我懂的，我懂的，谢谢你，谢谢你啊，李老师。妈，哎哎，哎，哎呀，这么长时间了，一直奶瓶还没有洗好啊！哦呦，这孩子怎么老哭了？来了来了，真是的，都忙成这样了，他还有闲工夫聊天啊？哎，阿菊，阿菊。什么事啊，林老师啊？你过来一下，过来一下。干什么呀？是我啊，刚做了一份带鱼，你帮我尝尝味道怎么样啊？你尝尝，尝尝尝尝。哎，嗯，好吃啊！哎呀，林老师啊，想不到你手艺这么好哎、啊！这哪里说的？哎，我这样，我一会儿给你拿几块过去，好吧？你是不是贱骨头啊你？你给人低三下四拍马屁的样子，你什么意思啊？张老师，我是这么认为的啊。你说这咱们刚来就跟人家闹了一回，这远亲不如近邻的，我这么做啊就是为了缓和这邻里关系。
我可没有你脸皮那么厚，给人家扇了左脸，又把右脸贴上去。那个冯阿菊是个什么人啊？阴一阵子，晴一阵子的，你还敢招惹他？你当心哪一天他翻脸不认人，再兜头浇你一盆冷水。哎呀，你以为我愿意拍他马屁、啊？我这么做为什么呀？还不是为了那孩子啊？只要是他能对那个芬芳好一点，他就真的泼我一盆冷水，我也得让他泼呀、啊。你说是不是？芬芳那个孩子，你确实挺让人心疼的。自从他的妈妈去世之后，他就像变了个人似的，现在简直变成一个担惊受怕的小老鼠似的。那个冯阿菊一有点什么事儿，就大声的嚷嚷，就骂人。这孩子生怕被挑出什么错来。你看现在走路都贴着墙根走呢。妈。你不也都看见了吗？你以为我是瞎子啊？哦，说起芬芳，你可要抽空好好的管管林月呢。我看见好几次，她都偷偷的欺负人家。喏，在学校上课的时候啊，他就把这个贴在人芬芳背上了。嗯，乡巴佬，你这三个字还错了一个，你过分不过分？太不像话了，那你为什么不好好教育教育他呀？我好好教育了，但是那个坏小子他不听我的。哎，不过我有办法的啊！我跟他说了啊，只要你听话，我就给你买一个万花筒。哎，这几天他明显好转了。林星明啊，你就是这样当老师、这样当爸爸的，你居然用小恩小惠来收买他，我真替你脸红。张老师啊，我我我我我是这么认为的。你说这个教育的方法啊，有很多种，很多事情啊，你光靠眼力不能从根本上解决问题。哎，林新民，你干嘛去啊？他他汤好了。都放学了，怎么还不回家呀？我在看《光荣榜》呢。我要是像云超哥哥这样就好了。妈妈看到我乖，她就会回来了。可是我太笨了，我永远也上不了《光荣榜》。芬芳，你不笨，只要你肯努力，好好学习，你就能像林超哥哥这样，也能上《光荣榜》。那我上了光荣榜，妈妈就一定会回来吗？林老师，再见。再见。
。哎呀，阿菊，你怎么又发这么大火气呢？喏，这个蠢孩子呗，一天到晚跟丢了魂似的啊，瞪着眼睛看着奶开锅了，都不知道伸手关火，他成心要饿死我儿子。这话不能这么讲啊！我也看出来了，他这两天啊老走神儿，但你知道为什么吗？为什么呀？成心跟我过不去呗。他不是要跟你过不去。他那是想妈妈了，所以啊，不要老是这样抬手就要打，张口就要骂的，还是要多关心、多爱护他。你说呢？哎呀，林老师，我哪里忙得过来呀？你是不知道啊，我这个舅妈当的有多难啊！我婆婆这两天到乡下去吃她侄孙子的喜酒去了，江建军这个死又去跑长途了。家里连个帮手都没有，这个乡巴佬呢，一天到晚的叨叨着问我，我妈妈回不回来呀？我妈妈回不回来呀？我还要照顾我儿子，哎呀，我真是烦死了，烦死了！哎呀，你放心了，我不会再打他了。笨蛋啊、哦！生了你啊，又没有奶，还得让你喝奶粉。姐姐也不是故意的了，乖，你别哭了啊！好了好了，芬芳，你就别委屈了，赶紧去给弟弟再煮一锅好了啊！哦，你乖啊，芬芳。芬芳，芬芳，有事吗是，你说，只要我听话，我妈妈就会回来的，是吗？就永远也回不来了。他说的是真的吗？芬芳,芳啊，你怎么想起来问这个问题？有些事儿，你现在还想不明白，以后慢慢长大了，你自然就会明白的。林老师。我妈妈是不是永远都回不来了？
林老师骗你了，林老师跟你道歉。本来是想等你长大一点再跟你解释清楚的，但是林老师告诉你啊，你妈妈很爱你，我们都很爱你，你千万……哎，芳芳，芳芳。林希明，不是说好要瞒着他吗？怎么跟他说实话了呢？还是早点告诉他吧，早知道早解脱。要不然，他总是认为是因为自己做的不好，妈妈才不回来的。学着隐藏倔强，学着不再荒唐，学会承受需要，忍耐坚强。笑容。